മഴ കനത്തതോടെ വെള്ളക്കെട്ടിൽ ദുരിതജീവിതം നയിക്കുകയാണ് എലത്തൂർ മാട്ടുവയൽ നിവാസികൾ അഴിമുഖം വഴി കടലിലേക്ക് വെള്ളമൊഴുകി പോകുന്ന തോട് അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നതാണ് പ്രദേശവാസികൾക്ക് ദുരിതം സമ്മാനിക്കുന്നത് തോട് ശരിയാക്കാൻ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കോർപ്പറേഷനും ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പും തമ്മിലുള്ള അവകാശ തർക്കമാണ് ഇവിടെ ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കുന്നത് വിഷയത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച നാട്ടുകാർ എലത്തൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ചു മഴ കനത്തതോടെ വെള്ളക്കെട്ടിൽ കഴിയേണ്ടി വരുന്ന എലത്തൂർ മാട്ടുവയൽ പ്രദേശവാസികളുടെ ആവലാതി വില്ലേജ് ഓഫീസിന് മുന്നിലെ പ്രതിഷേധ ധർണയിൽ കലാശിച്ചു കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ ഒന്നാം വാർഡിൽപ്പെട്ട മാട്ടുവയൽ പ്രദേശത്തുകാർക്ക് മഴക്കാലം ദുരിതകാലമാവുന്നത് ഇത് ആദ്യമായല്ല മഴ കനത്ത് പെയ്താൽ അഴിമുഖം വഴി കടലിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്ന തോട് അടഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ വെള്ളക്കെട്ട് നിലനിൽക്കാൻ കാരണം വീട്ടുമുറ്റത്തും പരിസരത്തും ടോയ്ലറ്റിലുമടക്കം വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് കാരണം പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങൾ പോലും നിർവഹിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുകയാണ് മാട്ടുവയൽ നിവാസികൾ പകർച്ചവ്യാധി പിടിമുറുക്കിയ സമയത്തെ ആരോഗ്യ ഭീഷണി വേറെയും തോട് മണ്ണും മണലുമടിഞ്ഞ് അടഞ്ഞ ഭാഗം ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളത്തിൽ തുറന്നാൽ തീരുന്ന പ്രശ്നമേ ഇവിടെയുള്ളൂ ഇതിനായി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പാണോ പ്രവൃത്തി നടത്തേണ്ടത് അതോ കോർപ്പറേഷനാണോ എന്ന അവകാശ തർക്കമാണ് ഇവിടെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കുന്നത് വിഷയത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മാട്ടുവയൽ പ്രദേശത്തുകാർ റെസിഡൻസ് കൂട്ടായ്മകളും ജനപ്രതിനിധികളുമടക്കം എലത്തൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസിന് മുന്നിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി വാർഡ് കൌൺസിലർ ഇ റഹിയ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പക്ഷെ ഒരുപാട് അൻപത് അൻപത്തിരണ്ടോളം വീടുകൾ ഈ ഈ സ്ഥിതിയിലേക്ക് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ വൈറസ് പോലുള്ള മാരക രോഗം നമ്മളെ പിടികൂടുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എന്തെല്ലാം മലിനമാണ് അവിടെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിന് ആവശ്യമായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ എല്ലാവരും ഇടപെടുത്തിക്കൊണ്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വില്ലേജ് ഓഫീസറെ വിളിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ തഹസിൽദാറും തഹസിൽദാർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച സമയത്തുണ്ടായ ഒരു പ്രതിസന്ധി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും തീരദേശത്തേക്ക് വിളിച്ചു ചേർക്കുകയും ആ വിളിച്ചു ചേർത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു ഇന്ന് തന്നെ ഒരു മണിയാകുമ്പോൾ എൻ്റെ ചേംബറിലേക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എത്തുകയും നമുക്ക് അടിയന്തരമായൊരു നിലപാട് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചേംബറിലേക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ വിളിച്ചു ചേർത്ത് ഒരു മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് യോഗം ചേർന്നു ദർശന റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് പുരുഷോത്തമൻ പ്രകാശൻ വാസു സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ ശിവദാസൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി വിഷയത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാൻ അധികൃതർ തയ്യാറായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാക്കുവാനാണ് വെള്ളക്കെട്ടിൽ കഴിയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട മാട്ടുവയൽ പ്രദേശത്തുകാരുടെ തീരുമാനം ക്യാമറമാൻ കെ ബിജു എലത്തൂരിനൊപ്പം രാജേഷ് പറമ്പിൽ കേരളാവിഷൻ കോഴിക്കോട്